بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز اینڈ جنٹلمین عزیز طلبا طالبات آج آپ کو ایک نئی بات ہم کہنے کی کوشش کریں گے نئی بات ان معنوں میں کہ پچھلے تواتر کے ساتھ کئی لیکچرز میں آپ وہی الفاظ وہی موضوع کم و پیش کو تبدیلی کے ساتھ تقرار کے ساتھ آپ سنتے رہے ہیں کاپی رائٹنگ کریٹیو ایکٹیویٹی آرٹ پروڈکشن پروڈکشن کے تقاضے کیا ہیں آرٹ کیا ہوتا ہے کاپی رائٹنگ کیا ہوتی ہے کون لکھتا ہے کاپی اچھی کاپی کسے کہتے ہیں کیسے آپ اچھی کاپی لکھ سکتے ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں پھر یہ پروڈکشن اس کی کیسے ہوتی ہے ٹھیک یہ سارا آرٹ ورک پرنٹ میڈیا کے لیے پروڈکشن کیسے ہوتی ہے الیکٹرانک میڈیا کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے اس کے مختلف مراحل کون کون سے ہیں پری پروڈکشن کیا ہے اور پروڈکشن کیا ہے اور پوز پروڈکشن کیا ہے یہ ساری باتیں آپ ہم سے سنتے رہے ہیں ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ہو کہ کس شعبے کے تحت ایڈورٹائز ایک ایجنسی کے شعبہ تخلیق اور آرٹ اور پروڈکشن کے شعبے کی ہیڈ لائن یا ٹائٹل کے تحت ہم یہ ساری گفتگو آپ سے کرتے رہے ہیں دوسرے معنوں میں ہم نے پہلے ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا ایڈورٹائزنگ کمپنی کے شعبہ کلائنٹ یا کلائنٹ سروس کے بارے میں تفصیل سے آپ سے بات کی وہاں کیا ہوتا ہے کون کیا کرتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں اس پر بات ہوئی پھر ہم چلے گئے شعبہ تخلیق میں شعبہ تخلیق میں ہم نے کافی وقت گزارا اس میں یہ بات جو بھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کاپی رائٹنگ اور اس سے متعلقہ آرٹ اور پروڈکشن کے سارے مراحل ہم نے طے کیے اس پر کافی تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد جو کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ یہ جو کریٹو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اثر میں ریڈ کی ہڈی ہے یہ دل ہے پوری ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا بھی اور ایڈورٹائزنگ بزنس کا بھی اور اشتہار بازی کے سارے جو مقامات ہیں ان میں سب سے اہم مقام جو ہے وہ کاپی رائٹنگ کا ہے ناظرین ہم اس سے فارغ ہوئے اب آپ سے سوال لگ رہا یہ ہے کہ یہ جو اشتہار پروڈیوس بھی ہو گیا تخلیق بھی ہو گیا ہم نے اس کے سارے تقاضے پورے کر لیے اب یہ بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ایک شے جسے ہم پروڈکٹ کہتے ہیں ایک سروس جسے ہم خدمت کہتے ہیں اس کا اشتہار جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے لیے موضوع ہے یا ریڈیو کے لیے موضوع ہے یا ٹیلی ویژن کے لیے موضوع ہے یا تینوں کے لیے موضوع ہے یہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے اور کون کرتا ہے اس میں کون کون سی اہم باتیں ہیں اس میں کیا بجٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کتنا بجٹ ہے ایڈورٹائزر کے پاس مالک کے پاس کیا یہ چیز معنی رکھتی ہے ان ساری باتوں کو دیکھ کر تو ہم پہلے بھی کاپی تیار کر چکے ہیں کہ اگر ریڈیو کے لیے طے ہو گیا تو پھر ریڈیو کے لیے کاپی لکھنے کا ڈھنگ مختلف ہوگا اگر ٹیلی ویژن کے لیے طے کیا گیا اور ریکمنڈ کیا اس شعبے نے جس شعبے کی طرف ہم آ رہے ہیں جس سے ہم میڈیا پلاننگ کا شعبہ کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کا وہ شعبہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا وہ شعبہ ادر دین کریٹو ڈپارٹمنٹ جسے ہم میڈیا پلاننگ یا میڈیا سیکشن کہتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ حضور آپ پہلے سے یہ طے کر کے آئے ہیں کہ اشتہار جو ہے وہ ریڈیو کے لیے بنانا ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں وہ آپ کے کاپی رائٹرز کو بتا دیا گیا ہے اور اس کو پلیس کروانا ہے ہم نے یا یہ کہ کن بنیادوں پر آپ آپ اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جب مشاورت ہوتی ہے تو میڈیا پلاننگ کے لوگ بھی اس مشاورت میں شریک ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ان کی بات جو ہے اس کا ایک 
خاصا وزن ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو اشتہار ہے اگر آپ یہ فیبرک ہے اس کا اشتہار دے رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ایک بہترین کلر میگزین کا بھی انتخاب کرنا چاہیے یہ ذریعہ ابلاغ جو ہے آپ کے فیبرک کے لیے زیادہ موضوع ہے یا بہت زیادہ اس پر فوکس کیا جائے ادر ابلاغ کے علاوہ تو آپ کی یہ رائے مانا خیز ہے آپ کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ایسے کریں کہ میں چونکہ میڈیا پلاننگ کا بندہ ہوں میری رائے یہاں پر یہ ہے کہ آپ ایک پیکج ایسا بنائیں جس کے اندر آپ میگزین کو بھی اشتہار دیں اخبارات میں دیں یا آپ ویمن میگزین کا انتخاب کریں اس میں دیں اشتہار اور ایک اشتہار جو ہے وہ آپ ریڈیو کے لیے دیں اس ریڈیو کے اشتہار میں آپ کس چینل کو دیں گے اس بات کا فیصلہ پھر اس طریقے سے آپ ٹیلی ویژن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس میں اشتہار دیں ان تینوں کو اشتہار دیں ٹھیک ہے یہ بات بھی آ گئی ایڈورٹائزر یہ کہتا ہے کہ میرا بجٹ افورڈ نہیں کرتا تو یہ میڈیا پلاننگ کے لوگ جو ہیں یہ انہیں پیکج بنا بنا کے دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک پیکج یہ ہے ایک پیکج یہ ہے اور ایک پیکج یہ ہے اس پیکج کے اندر آپ ایک اشتہار جو آپ کی پروڈکٹ کا ہے وہ اخبار میں آپ دیں ہفتے میں دو مرتبہ اور یہی اشتہار آپ کے لیے ہم پیکج لے کے دیں گے کہ ایف ایم چینل پر یا نیشنل ریڈیو پروڈکشن ہاؤس پہ آپ ہفتے میں چار مرتبہ دے سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھی ٹیلی ویژن پہ بھی ہو پیسہ کم ہے آپ ایسے کریں کہ یہ اشتہار ہفتے میں ایک بار تیس سیکنڈ کا آپ ٹیلی ویژن کے لیے بھی دے دیں چلیے بات آپ کی درست ہوگی اگلا سوال یہ ہے کہ ٹیلی ویژن چینل تو بہت زیادہ ہیں کیا سب کو دیں ریڈیو چینل بھی بہت زیادہ ہیں کیا سب کو دیں اور کیا صرف ہم ٹیلی ویژن کے چینلز کو دے دیں تین چار پانچ تو کیا آپ کا بجٹ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے پھر بجٹ جو ہے درمیان میں کھڑا ہے بجٹ کی ایک مرکزی حیثیت ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہ کر تو ہم کہتے ہیں اپنی اوقات کو دیکھو کیا آپ کا یہ شوق پورا ہو جائے گا اس پیسے کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ٹیلی ویژن لیکن جی میں تو چاہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن چینل پہ ضرور آئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنی خواہشوں کو ذرا کم کیجیے یہ چار چینلز کی بجائے آپ صرف دو چینل طے کر لیں پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دو چینل جو آپ کو پسند آ رہے ہیں یہ بڑے پاپولر چینل ہیں اور ان کا ٹائم اور ٹائم کے علاوہ اس ٹائم کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے قیمتی ہے اس کے ٹیرف جو ہیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے تیس سیکنڈ کے اشتہار کی یہ قیمت ہے تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے ایسے کر لیں کہ ایک بڑا چینل لے لیں اور ایک سی کیٹیگری کا چینل لے لیں جس کا ٹیرف کم ہے جو آپ افورڈ کر سکتے تو آپ بار بار یہ نیگوشیٹ کر کے انہیں پیکج بنا بنا کے دیتے ہیں کہ دیکھیں جس میں کلائنٹ کی خواہش بھی پوری ہو جائے اس کا احترام کیا جائے اور آپ کی پروفیشنل یہ کمپیٹنسی ہوتی ہے کہ آپ جانے نہیں دیتے اپنے کلائنٹ کو اپنے ہاتھ سے اور خاص طور پر جب کلائنٹ ایسا ہو جو لائل ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کلائنٹ کو ایک مرتبہ ون کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگلی مرتبہ ہمیں اور بزنس ملنے کے امکانات ہیں تو یو ڈونٹ لائک ٹو لوز دیٹ کلائنٹ ورس ایور ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کی خواہش ہوتی ہے تو پھر آپ کا یہ امتحان بھی ہے کہ آپ محنت کریں آپ اس کلائنٹ کو فرسٹریٹ نہ ہونے دیں آپ کچھ بعض اوقات ہلکا پھلکا گھاٹے کا سودا بھی کر لیتے ہیں اور کم کمیشن پر یہ کام کر کے آپ انہیں دینے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں راضی رکھتے ہیں اسی طرح اخبارات کی بات آ جاتی ہے کہ جی اخبارات میں اخبارات کے بھی آپ کو پتہ ہے مختلف کیٹیگریز ہیں اے کیٹیگری کے اخبار ہیں بی کیٹیگری کے اخبار ہیں سی کیٹیگری کے اخبار ہیں ایون ڈی کیٹیگری کے اخبارات سب میں دینا حماقت ہے چند میں دینا چاہتے ہیں آپ دیں دیتے وقت آپ کو پھر ریٹس دیکھنے پڑتے ہیں کہ فرنٹ پیج پہ دینا چاہتے ہیں اشتہار آخری صفحے پر درمیان میں اس کا سائز کیا ہوگا یہ بھی آپ نے طے کرنا ہوتا ہے تو اس کے مطابق ریٹس ہیں اس میں بھی آپ کی نیگوشیٹنگ اسکل جو ہے میٹر کرتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی نیگوشیٹنگ اسکل ہے اور آپ کے میڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں آپ خود جو ہیں کتنی قربانی دینے کو تیار ہیں اپنی ایجنسی کے کمیشن کے اندر لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ 
اس کا پیکج اس طرح بناتے ہیں جس میں آپ بھی لوز نہیں کرتے اور کلائنٹ بھی خوش ہو جاتا ہے تو اس میں ریڈیو کے آپ مختلف چینلز کا کمبینیشن بنا کے دیتے ہیں کہ دیکھ لیں آپ کو ایک چینل یہ ڈال لیں ایک یہ ڈال لیں آپ کا گزارا ہو جائے گا ایک اخبار ایسا لے لیں ایک اخبار ایسا لے لیں آپ کا گزارا کیا ضرورت ہے جی روزانہ اخبار میں دیں آپ سنڈے میں دے دیں یا فرائیڈے کو ڈال لیں ایک اور چیز ہی بڑی دلچسپ ہے کہ کیا آپ اس بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں نہیں یہ میڈیا پلاننگ کے لوگ ہیں جن کی نظر ہوتی اس بات پر کہ حضور اگر آپ آزاد کشمیر کے علاقے میں کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں پر اس کا پھیلاوا ہو اور آپ کی کی پروڈکٹ کے بارے میں ڈسیمنیشن آف انفارمیشن اس علاقے میں ہو تو دیکھیں اس علاقے میں کون سا اخبار زیادہ خریدا جاتا ہے نمبر ون اور زیادہ پڑھا جاتا ہے یہ یہ ڈیٹا یہ اعداد و شمار میڈیا پلاننگ کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے ایٹ از دیر رسپانسبلٹی ٹو اکپ دم سیلف ود دس سارٹ آف انفارمیشن اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ دیم ٹو ریزالو دا پرابلم اینڈ ریکمینڈ اپروپریٹ میڈیم آف میڈیا کہ جی اس علاقے میں تو پھر فلاں اخبار جو ہے جو بظاہر آپ کے نزدیک سی کیٹیگری کا اخبار ہے عام حالات میں آپ اس کا نام نہیں لیتے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں پر کیونکہ آپ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو اس علاقے میں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس علاقے کا یہ اخبار جو ہے اس کو ٹاپ رائٹی دیں اس کو روزانہ اشتہار دیں یا اس کو ہفتے میں تین بار اشتہار دیں اس لیے کہ یہ اخبار اس علاقے میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے ایک اور چیز بھی ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کے بارے میں آپ کا سروے ہونا چاہیے پورا کہ کون سا ایف ایم اسٹیشن جو ہے اپنے علاقے میں لوکل زیادہ سنا جاتا ہے یہ سب باتیں اسٹڈی کی باتیں ہیں یہ سائنٹیفک اپروچ ہے چیزوں کے بارے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ٹارگیٹ کنزیومرس ہیں آپ کے اشتہار کے, کے حوالے سے اور کیا وہاں پر کون سا یہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے یہ سنا جاتا ہے یا دوسرا ریڈیو اسٹیشن زیادہ سنا جاتا ہے اس کے مطابق آپ اس ریڈیو اسٹیشن کا فیصلہ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ایسے ہی اتنی چل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر آپ ہر وقت یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی کون سا علاقہ کون سا میڈیم کس علاقے میں پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اور اس کی ریچ ہے وہ نا ٹیلی ویژن ہے جہاں ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے لوگ اس ٹیلی ویژن کو پسند کرتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہے لیکن ایک جگہ ایسی جہاں ٹیلی ویژن پہنچتا ہی نہیں ہے انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے وہاں پر بیٹری کا ریڈیو چل رہا ہے لوگوں نے ٹرانسسٹر رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پر ریڈیو کو آپ اہمیت دیں گے ایک اور علاقہ ہے جہاں پر لوگوں کا لٹریسی ریٹ ہی نہیں ہے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں انہیں پڑھنا آتا ہی نہیں ہے تو وہاں پر اخبارات میں اشتہار دینا جو بے معنی ہے تو انہوں نے کون سا اخبار کو پڑھنا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پھر آپ متبادل میڈیا کو دیکھتے ہیں آپ کے دماغ میں ہر وقت یہ رہے کہ ٹیلی ویژن اہم ہے ہر وقت یہ ہو کہ ریڈیو اہم ہے ہر وقت یہ رہے کہ یہ اخبار اہم ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ علاقے کی صورت حال کے مطابق کون سا میڈیم زیادہ موضوع یا اپروپریٹ ہے ہو سکتا ہے اس علاقے میں اخبار بالکل اہم اہمیت کا حامل نہ ہو اس لیے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں اور پڑھنا بھی چاہیں تو ہو سکتا ہے وہاں ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم وہاں اخبار پہنچتا ہی نہ ہو اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ وہ ڈسٹرب ہو لوگ ٹیلی ویژن دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے اور کیا ریڈیو ہے یہ سب وہ سوالات ہیں جس کو زیر میں رکھ کر آپ اپنی ایڈورٹائزنگ کی میڈیا اسٹریٹجی اور پلاننگ کرتے ہیں یہ سارا کام خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات یہ کہاں ہوتا ہے یہ فیصلے کون کرتا ہے یہ ایسے ہی لاٹری نکلتی ہے کہ فلاں اشتہار جو ہے وہ ریڈیو پہ دے دو کیا یہ رینڈملی ڈسائڈ کرتے ہیں کہ یار چلیں اس اشتہار کو ہم ٹیلی ویژن پہ دے دیتے ہیں یا اس کو فلاں چینل پہ دے دیتے ہیں آپ ٹیلی ویژن کے اندر پروگراموں کی ریڈنگ بھی دیکھی جاتی ہے آج کل تو یہ طے کرنا کہ ٹیلی ویژن چینل تو طے کر لیا اس کے کس پروگرام میں آپ نے اشتہار دینا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے وچ پروگرام از مور پاپولر اینڈ کین یو افورڈ اٹ یہ سب باتیں آپ کے علم میں ہو یہ علم آپ کے پاس نہیں ہوگا یہ علم ان کے پاس ہوگا جو اسپیشلسٹ ہیں یہ علم ان کے پاس ہونا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں یہ اسپیشلسٹ یہ پروفیشنل اس سے متعلق جو فیصلہ کرنے والے وہ کہاں ہوتے ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میڈیا پلاننگ سیکشن 
اور ڈپارٹمنٹ آف این ایڈورٹائزنگ ایجنسی یہ ہے ہمارے آج کا موضوع یہ ہے وہ ہمارے آج کا علاقہ یہ شعبہ جس پر ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے کے حوالے سے جب کہ ہم نے پہلے کلائنٹ سروس کے بارے میں پڑھا پھر کریٹو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پڑھا آج ہم میڈیا پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ میڈیا کا انٹروڈکشن کروا دیں کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جب ہم میڈیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کا تعارف کیسے کراتے ہیں انٹروڈکشن ٹو میڈیا فرسٹ میڈیا از اے میڈیم اور اے چینل فار کیرنگ دی انٹینڈیڈ ایڈورٹائزنگ میسج ٹو این انٹینڈیڈ آڈینس یہاں پر جب بھی ہم میڈیا کہیں گے تو اس سے مراد صرف وہ اسپیسیفک میڈیا یا چینل ہوگا جس کے ذریعے ہم ایک ایسی پروڈکٹ یا سروس جس کے بارے میں ہم نے طے کیا ہے کہ اس کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے کس کو انٹینڈیڈ آڈینس ٹارگیٹ آڈینس کہ ہم نے اس سیگمنٹ آف پاپولیشن کو ہم نے یہ پیغام دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو میں بات شروع میں کہنا بھول گیا کہ اس میں ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے وہ ہے ٹارگیٹ آڈینس کہ آپ کا اشتہار جو ہے آپ کے آڈینس کون سے ہیں کیا آپ کے آڈینس نوجوان ہیں کیا آپ کے آڈینس جو ہیں وہ پنجابی بولنے والے ہیں سندھی زبان بولنے والے ہیں بلوچی زبان بولنے والے ہیں پشتو زبان بولنے والے ہیں ایک بات کیا آپ کے آڈینس جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں اخبار پڑھ لیتے ہیں نہیں کیا ان کے پاس انفراسٹرکچر یا ایکسس ہے میڈیا کی کون ہیں وہ لوگ مزدور ہیں کسان ہیں طالب علم ہیں پروفیشن وائز کیا ہیں یہ بھی اس عورت ہیں مرد ہیں جینڈر کیا ہے یہ سب باتیں آڈینس کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ ہو کہ ہم کس طرح کے آڈینس کو اپروچ کر رہے ہیں اس کے لیے کس طرح کا میڈیم درکار ہے یہ سب باتیں تو یہاں کہا گیا کہ یہاں جب بھی ہم میڈیا یا میڈیم کی بات کریں گے تو اس سے مراد ایسا چینل ایسا میڈیم ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایک ڈیزائرڈ میسج انٹینڈیڈ میسج ٹو انٹینڈیڈ آڈینس بیسیکلی سو با مقصد پیغام اور ٹارگیٹ آڈینس یہ ایسے نہیں ہے ایک پیغام ہے جدھر مرضی جاتا پھر نو ناٹ ایٹ آل اٹ از ایسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈسٹنگشن بٹوین دا ٹو کامنلی یوز ٹرمس میڈیا اینڈ میڈیا وہیکل ابھی بات آئے گی کہ یہاں جب ہم میڈیا میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ٹرم استعمال کرتے ہیں سوری میڈیا اور میڈیا وہیکل اس کے درمیان ہم تھوڑا سا فرق کرتے ہیں وہ فرق ابھی ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے نیوز پیپر از میڈیا انڈر دس میڈیا دیر آر سو مینی میڈیا وہیکلز مثال ہی دیکھیے کہ نیوز پیپر ایک میڈیا ہے یہ میڈیم ہے وہیکلز بہت سارے ہیں کہ مختلف اخبارات ہیں کوئی اردو کے اخبارات ہیں کوئی انگریزی کے اخبارات ہیں مختلف گروپ کے اخبارات ہیں یہ وہیکل ہے یہ میڈیا وہیکل کون سا آپ نے یہ تو طے کر لیا کہ جی آپ نے پرنٹ میڈیا استعمال کرنا ہے فرض کے یا نیوز پیپر استعمال کرنا ہے اگلا سوال ہے کہ وچ نیوز پیپر یو انٹینڈ ٹو یوز یہ ہے تو میں کہوں گا وچ میڈیا وہیکل یو انٹینڈ ٹو یوز یو نس ایم ٹائم سے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم میڈیا کہیں گے تو میڈیا کہتے کہتے ہم نے کہہ دیجیے کہ ہم نے نیوز پیپر استعمال کرنا ہے اس اشتہار کے لیے تو میں کہوں گا جی کہ میڈیا یوز ہوگا نیوز پیپر اگر میں لفظ سے کہوں میڈیا وہیکل تو اس سے مراد یہ ہوگی تو اگلا سوال وچ میڈیا وہیکل یو انٹینڈ ٹو یوز مینس کون سا اخبار آپ نے نیوز پیپر تو کہہ دیا لیکن آگے بے شمار نیوز پیپرز ہیں تو اسپیسیفائی کیجیے اس کو ہم کہتے ہیں میڈیا وہیکل یہ وہ اصطلاحیں ہیں آسانی کے لیے ہم یہاں بحث کر رہے ہیں تاکہ کتابوں میں جب آپ یہ لفظ پڑھیں میڈیا وہیکل تو اٹ شوڈ ناٹ اور اٹ مسٹ ناٹ کنفیوز دی کنزیومر آف دا بک دیر آر سرٹن میجر میڈیا اینڈ ود ان ایچ میجر میڈیا دیر آر سیورل میڈیا وہیکلس اوبیس ہے جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی کہ میجر میڈیا موجود ہیں لیکن اس کے اندر نیچے ان کے میڈیا وہیکلس موجود ہیں چھوٹے 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 میڈیا موجود ہیں selecting the appropriate media and media vehicle and arriving 
एट ए शुड मीडिया मिक्स इज ए वेरी क्रूशल फंक्शन इन एडवर्टाइजिंग यही बात जो मैंने शुरू में कही कि जी एडवर्टाइजिंग का ये शोभा करता क्या है ये सिलेक्ट करता है अप्रोप्रियट मीडिया मौजू तरीन मीडिया कौन सा है और साथ साथ मीडिया वहीकल कौन सा है ठीक है आपने तय कर दिया कि प्रिंट मीडिया आ गया कि विच प्रिंट मीडिया यू इंटेंड टू यूज न्यूज पेपर न्यूज पेपर में कौन सा मीडिया वहीकल फ्लाक फार फ्लाक फार फ्लाक फार ये फैसले करने होते हैं ये फैसले कहाँ होते हैं ये फैसले इस शोबे के लोग करते हैं बिकॉज दे आर एक्सपर्ट एंड दे आर प्रोफेशनल आई एम नॉट एक्सपर्ट आई एम नॉट प्रोफेशनल सो आई विल रेफर दिस केस टू प्रोफेशनल मीडिया प्रोफेशनल हु वर्क इन दिस डिपार्टमेंट विच इज नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज प्रोवाइड हेल्प इन मीडिया सिलेक्शन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर सर्विस टू एडवर्टाइजर्स उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम है जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का शोभा है तो ये एडवर्टाइजर को क्लाइंट को ये सर्विस मुहैया करता है कि जनाब हम आपको ये सर्विस देना चाहते हैं और देते हैं कि आपको इस इश्तहार के लिए कौन सा मीडियम या कौन से मीडिया या किस मीडियम का मिक्स इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों और इस तरीके से हम अपने क्लाइंट की तसली करते हैं तो मीडिया प्लानिंग से मुतालिक हमारा जो ये शोभा है उसकी बात हो जाए मीडिया प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी हैज बीन क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग स्टेप्स अब ये शोभा जो ये बता रहा है कि हम मीडिया प्लानिंग और स्ट्रेटजी जो है इसको हम कितने स्टेप्स में करते हैं क्या करते हैं इसमें हम इसमें स्टेप नंबर वन है टारगेट ऑडियंस के पहले हमें ये पता लगे कि हम किन लोगों के लिए ये मैसेज दे रहे हैं मुखातबीन कौन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें आपको याद होगा कि मैस कम्युनिकेशन में हमने शुरू में पढ़ा था जब हम कहते थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन रेकोज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि हु आर योर ऑडियंस हमारे मुखातबीन कौन हैं वी नीड टू डिज़ाइन ए मैसेज विच शुड बी नोन एज रिसीवर ओरिएंटेड मैसेज हमारी असलाहें हमारे अल्फाज वो हों जो हमारे टारगेट ऑडियंस के तजर्बे में हों और उनके इल में हों वो इसका मतलब समझ सकें फिर इसी तरह हम कहते हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या है अगर अनपढ़ हैं तो फिर हम अखबार क्या रिकमेंड करेंगे उन्हें नो वे तो फिर हम कहेंगे यार रेडियो रखें आप और ज़रूर रखें क्योंकि ये छाबड़ी वाले ने भी सुनना है पढ़े लिखे आदमी ने भी सुनना है ये ऐसी जगह पर भी जा रहा है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिजली नहीं है तो लोग ट्रांसिस्टर सुन सकते हैं फिर तय करना होता है कम्युनिकेशन गोल के आपके बकासद क्या है आप बकासद का तयन भी साथ साथ करते हैं कि आपने पहले ये तय किया इससे पहले कि आपके ऑडियंस कौन है फिर आप कहते हैं क्या मकसद है मकसद महदूद भी हो सकता है मकसद लामहदूद भी हो सकता है शॉर्ट टर्म मकसद भी हो सकता है लॉन्ग टर्म मकसद भी हो सकता है इसकी तस्वीर में सब वक्त नहीं कि आगे चल कर इन शाह तब अपने लेक्चर्स में इस बात का तफसी से बहस करेंगे फिर मीडिया स्ट्रेटजी उसके मुताबिक हम फिर मीडिया स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी उसकी तफसी बाद में आएंगी और फिर इसके साथ डिज़ाइनिंग मीडिया टैक्टिस इस सारी स्ट्रेटजी के अंदर हमारे टैक्टिस जो हैं वो क्या होंगे हम डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में और फिर नेक्स्ट पॉइंट एवेलुएटिंग मीडिया प्लान इफेक्टिवनेस कि जो मीडिया प्लान है उसकी इफेक्टिवनेस को हम एवेलुएट करते हैं पता लगे कि जो हमने इफेक्टिवनेस तय की है वो कितनी हुई है उसकी डिग्री क्या है इफेक्टिवनेस की अब आइए मीडिया प्लानिंग की तरफ द टू बेसिक टास्क ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन आर मैसेज क्रिएशन एंड मैसेज डिसमिनेशन कहा गया है कि जी दो बुनियादी टास्क हैं मार्केटिंग के कम्युनिकेशन के एक मैसेज क्रिएट करना वो होना चाहिए वो हमने क्रिएटिव डिपार्टमेंट में किया और फिर जो क्रिएट किया फिर उसको डिसमिनेट करना उसको फैलाना पहुंचाना ये दो मार्केटिंग के बुनियादी टास्क हैं टू क्रिएट मैसेज एंड टू डिसमिनेट मैसेज मीडिया प्लानिंग में मीडिया प्लानिंग सपोर्ट्स मैसेज डिसमिनेशन जो मीडिया प्लानिंग का काम है जो शोभा है यहाँ पर एजेंसी का वो किस में मदद देता है वो आपको मैसेज के फैलाव में मदद देता है 
بنیادی طور پر کریٹ کرنے میں نہیں کریٹ کرنے کے لیے کون سا شعبہ مدد دیتا ہے وہ ہے کریٹو ڈپارٹمنٹ جس کی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے یہ اس کا کام ہے جہاں کریشن ہوتی ہے لیکن یہ شعبہ جو میڈیا پلاننگ ہے اس کا کام ہے کہ جو آپ کی پروڈکشن ہے جو آپ کی کریشن ہے جو آپ کی تخلیق ہے اس کو آگے پہنچانا میڈیا پلاننگ ہیلپس یو ڈٹرمن وچ میڈیا ٹو یوز بی اے ٹیلی ویژن پروگرامس نیوز پیپرز بس اسٹاپ پوسٹرز انسٹور ڈسپلیز بینر ایڈز آن دا ویب اور اے فلائر آن فیس بک یہ طے کرتا ہے ریکمینڈ کرتا ہے کہ کون سا میڈیم یا میڈیا آپ کے اشتہار کے لیے موضوع ہے اٹ آلسو ٹیلز یو وین اینڈ ویئر ٹو یوز میڈیا ان آڈر ٹو ریچ یور ڈیزائرڈ آڈینس میڈیا پلاننگ ریفرس ٹو دا پروسیس آف سلیکٹنگ میڈیا ٹائم اینڈ اسپیس ٹو ڈسمنیٹ ایڈورٹائزنگ میسیجز ان آڈر ٹو اکمپلش مارکیٹنگ آبجیکٹو یہ میڈیا پلاننگ کے شعبوں کا ہی کام ہے یہ انہی کے کام کا ایسا ہے کہ سلیکٹنگ دا میڈیا ٹائم ٹائم طے کرنا ان کیس آف الیکٹرانک میڈیا ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آپ ٹائم خریدتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کون سا ٹائم اپروپریٹ ہے آپ کے اس مقصد کے لیے اور ادر وائز پرنٹ میڈیا کے لیے آپ اسپیس خریدتے ہیں کتنی جگہ چاہیے کس سائز کا اشتہار آپ دینا چاہتے ہیں مارکیٹنگ آبجیکٹوز کو پورا کرنے کے لیے میڈیا پلانرز آفن سی دیئر رول فرام اے برینڈ کانٹیکٹ پرسپیکٹو انسٹیڈ آف فوکسنگ سولی آن وٹ میڈیم از یوز فار میسیج ڈسمنیشن میڈیا پلانرز آلسو پے اٹینشن ٹو ہاؤ ٹو کریٹ اینڈ مینیج برانڈ کانٹیکٹ برانڈ کانٹیکٹ از اینی پلانڈ اینڈ ان پلانڈ فارم آف ایکسپوجر ٹو این انٹریکشن ود اے پروڈکٹ اور سروس سب ایکسپلینیٹری ہے یہ ٹیلی ویژن کمرشلز ریڈیو ایڈس اینڈ پروڈکٹ سامپلنگ آر پلانڈ فارمس آف برانڈ کانٹیکٹ ورڈ آف ماؤتھ از این ان پلانڈ برانڈ کانٹیکٹ یہ بھی بڑا واضح ہے کہ جی ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ ان پلانڈ برانڈ کانٹیکٹ ہے ویئر ایز دوسری فارم جو ہے وہ پلانڈ کانٹیکٹ کی مثالیں ہیں ایڈورٹائزرز نارملی ڈو ناٹ پلان فار ورڈ آف ماؤتھ ایڈورٹائزر ایسے پلان نہیں کرتے فرام دی کنزیومرز پرسپیکٹو ان پلانڈ فارمس آف برانڈ کانٹیکٹ مے بی مور انفلوئنشیل بیکاز دے آر لیس سسپیشیس کمپیئر ٹو ایڈورٹائزنگ آبویسلی دا برانڈ کانٹیکٹ پرسپیکٹو شوز ہاؤ دا رول آف میڈیا پلانرز ایز ایکسپینڈیڈ امیرکن بک جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ کھولیں گے تو ٹریڈیشنل میڈیا سے مراد مین اسٹریم میڈیا ریڈیو ٹیلی ویژن اور اخبارات جب کہ ہم پاکستان انڈیا کے اندر جو کتابیں چھپی ہوتی ہیں اسے اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ٹریڈیشنل میڈیا سے مراد فوک میڈیا اسٹوری ٹیلرز وغیرہ وغیرہ شامل ہیں ایک تو یہ فرق ہے اور نیو میڈیا سے مراد آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے آن لائن میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ سیکنڈ میڈیا پلانرز آر میکنگ مور یوز آف پروڈکٹ پلیسمنٹ ناؤ ان لیو آف ایڈورٹائزنگ انسرشنس ایڈورٹائزنگ انسرشنس لائک پرنٹ ایڈس اور ٹیلی ویژن کمرشلز آر میڈ سیپریٹلی فرام دی کانٹینٹ اینڈ آر انسرٹیڈ ان ٹو اٹ یہ ایڈ علیحدہ بنائی جاتی ہیں کہ انسرشنس کی جاتی ہیں علیحدہ رکھ کر اس کو بعد میں اس کو انسرٹ کرتے ہیں دی ایڈز آر ڈسٹنکٹ فرام دی آرٹیکلس اور ٹی وی پروگرامس ناٹ اے پارٹ آف دیم ایز اے ریزرڈ دا ایڈز سیم انٹروسو اینڈ فائنلی دا رول آف میڈیا پلانرز ہیز ایکسپینڈیڈ ایز میڈیا پلانرز ہیو موڈ بیانڈ پلان میسیجز ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف unplanned messages as well whereas planned messages are what advertiser initiate like an ad press release 
or sales promotion. Unplanned messages are often initiated by people and organizations other than advertisers themselves. Word of mouth, both online and offline, is one form of unplanned message. Although advertisers have little direct control over the flow of unplanned messages, they can facilitate such a flow. Coming to media objectives. Ye baat jo humne pehle bhi shuru mein aapko saamne zikr kiya. Media planning is a four-step process, which consists of number one, setting media objectives in light of marketing and advertising objectives, developing a media strategy for implementing media objectives. Wohi baat, objective strategy, objective strategy. You are required to design a strategy which should be appropriate in light of the objectives which you have determined. کیا آپ کے مقاصد کیا ہیں مقاصد یہ ہیں کہ آپ کوئی نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو اسٹریٹجی اور ہوگی مقاصد کیا یہ ہیں کہ یہ پروڈکٹ آلریڈی مارکیٹ میں ہے لیکن کمپٹیشن سے گزر رہی ہے اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی ایک یہ کہ نہیں یہ انٹروڈیوس بھی ہو چکی ہے اور یہ کمپٹیشن میں بھی ہے لیکن ہم اس کی پریسٹیج قائم کرنے کے لیے اس کو لانا چاہتے ہیں تو آپ کی اسٹریٹجی بالکل مختلف ہوگی سو اسٹریٹجی آبجیکٹو اور انٹر Developing media tactics for realizing media strategy. Proposing procedures for evaluating the effectiveness of media plan. The media plan ki effectiveness of the media evaluation ki jo procedure hai, is par bhi bada zor diya jata hai. Media objectives usually consist of two key components. Number one, target audience. Number two, communication goals. آڈینس کون ہے ٹارگٹ کنزیومر کون ہے اور کمیونیکیشن گولز کیا ہیں دی ٹارگٹ آڈینس کمپوننٹ آف دی میڈیا آبجیکٹوز ڈیفائنس ہو از دی انٹینڈیڈ ٹارگٹ آف دی کیمپین آبویسلی اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی ہے میڈیا آبجیکٹوز آر اے سیریز آف اسٹیٹمنٹس دیٹ اسپیسیفائی واٹ ایگزیکٹلی دا میڈیا پلان انٹینڈس ٹو اکمپلش The objectives represents the most important goals of brand message dissemination and they are the concrete steps to accomplish marketing objectives. Target audience. The first objective of a media plan is to select the target audience. The people, when the media plan attempts to influence through various forms of brand contact because media objectives are subordinate to marketing and advertising objectives. It is essential to understand how the target audience is defined in the marketing and advertising objectives. The definition may or may not be exactly the same. depending on the marketing and advertising objectives and strategies. A common marketing objective is to increase sales by a specific amount, but this marketing objective does not specify a target audience, which is why the media objectives is needed. This is the most important thing about this. 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 This is the most important یہ مثال دی گئی ہے کون فلیک کی اینڈ آل دی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز دا ایڈورٹائزرز کوڈ یوز ٹو انکریز سیز امنگ ڈفرینٹ ٹارگٹ آڈینسز ایک اور مثال دی فار ایگزامپل ون ٹارگٹ آڈینس مائٹ بی کرنٹ کسٹمرز انکریجنگ پیپل ہو ایٹ ون باؤل اے ڈے ٹو آلسو منچ دا سیریل ایز اے سنیک Or the advertiser might target competitors, customers, encouraging them to switch brands. یہ بھی ہوتا ہے کہ برانڈ سوئچ کرنے کے لیے آپ انکریج کرتے ہیں انسان تنوع چاہتا ہے تبدیلی چاہتا ہے اس کو بھی ایسپرائڈ کیا جاتا ہے اور دی ایڈورٹائزر مائٹ ٹارگیٹ یگ ایڈلٹس ہو آر شفٹنگ فرام ہائی شوگر کڈس سیریلس ٹو مور ایڈلٹ بریک فاسٹ فیئر 
finally the advertiser could target a broader lower income demographic ye bhi isme mumkin hai the point is that each campaign could increase sales via a different target audience audience different le lekar aap jo hai wo increase kar sakte hain hum isko ye bhi kehte hain segmentational approach marketers analyze the market situation to identify the potential avenues for boosting sales increase and consider how advertising might achieve these items these aims age demographics and psychographics the target audience is often defined in terms of demographics and psychographics demographics of consumers include gender age education household income marital status employment status types of residence etc etc ye demographic unhone bataya ke kis tarike se consumers ke bare mein kis mein unka gender bataya jaye aurat hai mard hai wagaira wagaira age kya hai education kaisi hai household hai income kya hai marital status kya hai shaadi shuda hai ghar shaadi shuda hai employment status kya hai ye sab baatein isme aati hain some advertiser believe that demographic definitions of a target audience are too ambiguous because individual consumers that fit such a definitions can be quite different in terms of their brand preference and purchase behavior theek hai ye baat log ye nukta nazar rakhte hain for example think about the students in a media planning class even though some of them are the same age and gender they may like different brands of toothpaste shampoo cereal clothing and other products therefore media planners use psychographics to refine the definition of the target audience yani target audience ki definition ko refine karne ke liye ab unhone kaha ji isliye फिर हमने साइकोग्राफिक का सहारा लेना शुरू किया वो क्या है साइकोग्राफिक इज ए जेनरिक टर्म फॉर कंज्यूमर्स कंज्यूमर पर्सनालिटी और उसमें कहा गया क्या है जी कितना सीरियस है सीरियसनेस लेवल ऑफ सीरियसनेस लेवल ऑफ फनीनेस ही कंजर्वेटिव है कि नहीं है बिलीव्स एंड एटीट्यूड अबाउट सोशल इशूज ओपिनियंस अबाउट एनवायरमेंट ग्लोबलाइजेशन ये सब चीज़ें जो हैं ये हम देखते हैं कि किस तरीके से उनके इंटरेस्ट क्या है म्यूज़िक है स्पोर्ट्स है मूवीज़ हैं और शॉपिंग है और उसमें ओरिएंटेशंस हैं रिक्रिएशनल उनका इंटरेस्ट क्या है शॉपर का ये सब वो चीज़ें जिससे साइकोग्राफिक्स का इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स के बारे में और मीडिया की क्रेशन के बारे में अंदाज़ा किया जा सकता है defining a target audience by psychographic variables helps not only creative directors with the development of advertising appeal but also media planners with the selection of effective media channels ye uski ifade batayi gayi hai demographic ke alawa psychographic ke zariye usko refine kiya gaya aur isse behtri paida hui sare mamlaat mein if a psychographic group of consumers like playing golf for example they are likely to read golf related magazines and visit golf related websites ab yahan like minded group ki baat ki ki aisa group jo golf khelta hai group wise to wo uh, aisa magazine padhna pasand karega jo golf se related malumat deta ho ya aisi website kholna chahega very specifically wo wahi usi website par उसकी प्रायरिटी नंबर वन होगी जो गाफ से रिलेटेड होगी प्रोडक्ट एंड ब्रांड यूसेज टारगेट ऑडियंसेस कैन आल्सो बी मोर प्रिसाइजली डिफाइंड बाय देयर कंजम्पशन बिहेवियर ये भी एक जो है वो मेजर करने का एक तरीका है 
product usage includes both brand usage the use of a specific brand such as special k cereal or dove soap ye do misalein di gayi hain in category usage the usage of the use of a product category and such as facial tissue or chewing gum product use commonly have four levels heavy users medium users light users and non users the levels of use depend on the type of product correct similarly brand usage has several categories brand loyals are those who use the same brand all the time ek mindset ban jata hai brand loyals ka ke wo ek brand ke bare mein samajhte hain ke wo brand loyalist hain or they are superior they feel themselves superior when they use a specific brand taza us brand ki koi bhi cheez ho wo kehte hain main to flan brand istemal karta hu unka ek mindset fix ho chuka hai primary users use a brand most of the time but occasionally also use other brands in the same category usi category ke aur bhi brand ki cheezon ko log istemal karne wale bande jo hain ये वो लोग हैं जो प्राइमरी यूजर्स हैं कहते हैं यार कभी कभार दूसरा भी इस्तेमाल कर ले में कोई हर्ज नहीं है बहुत कंजर्वेटिव नहीं है अपने ब्रांड के बारे में ब्रांड स्विचर्स आर दोज हैव नो ब्रांड प्रेफरेंस फॉर ए गिवन प्रोडक्ट कैटेगरी बट चूज ए ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशनल फैक्टर दे आर स्विचर्स और लोग इनको हैमर करते हैं जो लोग अच्छे कैंपेन चलाने वाले होते हैं उनका टारगेट असल में स्विचर्स होते हैं कि जिनको उन्होंने अपनी तरफ लॉयल करने के लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि ये स्विचर पे काम किया जाए ताकि वो स्विच करके दूसरी प्रोडक्ट से हमारी प्रोडक्ट की तरफ आ धमकें और हमारी प्रोडक्ट के साथ शायद वो इधर लॉन्ग रन लॉयल हो जाए एन एनालिसिस ऑफ द ब्रांड यूसेज पैटर्न इज़ हेल्पफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट टारगेट ऑडियंस primary and secondary target audience the target audience in a media plan can be either primary or secondary a primary target audience is one that plays a major role in purchase decision while a secondary target audience plays a less decisive role wo kya hota hai primary in the case of video game players for example children's request often initiate a purchase process parents often respect their children's brand selection ye hai wo cheez advertiser or agency ke log advertising agency ke log isko exploit karte hain badi kamyabi se wo children brand kyun leke aate hain unko pata hai agar afars ke aap ek toothpaste istemal karte hain aap ja rahe hain grocery store par aapke bachche ne piche se apni marzi ka toothpaste uthaya jo bachchon ke liye tha utha kar टोकरी में डाल दिया आप उसे मना नहीं कर सकते वो बच्चों का योगर्ट जा रहा है वो बच्चा योगर्ट उठाकर डाल देता बिकॉज यू बिकॉज ही लाइक्स इट वेदर यू लाइक इट और नॉट यू सम इट बिफोर योर किड्स बड़ी परसुएसिव पावर होती है किड्स की लिहाजा ये सेगमेंटेशनल अप्रोच कि बच्चा जो है वो फर्स्ट ऑडियंस है प्राइमरी ऑडियंस है फैसला वो करेगा पेरेंट्स बाद में फैसला करेंगे पेरेंट्स सेकेंडरी जो है वो ऑडियंस बन जाते हैं कि फैसला पहले बच्चे ने किया ठीक है और आपने सबमिट कर दिया तो ये डिसीजन मेकिंग में बच्चा फ्रंट पे है और आप बाद में ये वो कैटेगरी है मीडिया प्लानर्स नीड टू एग्जामिन एंड आइडेंटिफाई द रोल ऑफ कंज्यूमर्स इन शॉपिंग बाइंग एंड कंज्यूमिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस टू टारगेट द राइट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स इफेक्टिवली द साइज ऑफ टारगेट ऑडियंसिस in the process of defining a target audience media planners offer examine and specify the actual size of a target audience which is very important how many people or households fit the definition knowing the actual size helps advertiser to estimate the potential buying power of the target audience badi madad milti hai isse for example if the target audience of a campaign is defined as working women 26 to 44 years old 
who are interested in receiving daily news updates on their mobile phones media planners should estimate the number of these women in the country to quantify the sales potential aur pata lag jayega sales potential kya hai ye adad o shumar badi madad dete hain scientific decision karne mein is tarah ki malumat se decision making mein badi madad milti hai इस मालूम के बगैर भी डिसीजन मेकिंग हो सकती है लेकिन उसमें रिस्क मौजूद है बेसिकली दी स्टेटिस्टिकल फिगर्स एंड दिस साइंटिफिक अप्रोच रेक्टिफाइज द रिस्क रिड्यूस द रिस्क कि आप जब फैसला करते हैं तो आपको पूरा इतमान होता है कि मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर यह फैसला किया है कि कौन सा जरिया अबलाग मुनासिब है टारगेट ऑडियंस कौन है किस तरह के लोग हैं मैसेज कैसा होगा जरिया अबलाग का कम्बिनेशन क्या होगा ये सब चीज़ें जो हैं ये मीडिया प्लानिंग और स्ट्रेटजी के शोबे के लोग जो हैं ये आपके लिए करते हैं अभी नाजरीन और अजीज़ तलबा तलबात ये गुफ्तु का सिलसिला जारी है ये मीडिया प्लानिंग और स्ट्रेटजी के शोबे से मुतल आज पहला लेक्चर था हमारा इस पर हम मजीद अपनी गुफ्तु जारी रखेंगे उस वक्त तक लिए इजाज़त दीजिए खुदाफ़